नमस्कार दोस्तों स्पेशल एक्सपर्ट की क्लास में स्वागत है आपका सेकंड क्लास है ये फर्स्ट लेक्चर इसका हो चुका है सेकंड आज फिर स्पेशल एस्टेट के लिए क्लास लेकर आए हैं अब एस्टेट इंपॉर्टेंट क्यों है ये एस्टेट में भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और दूसरा पीआरडी पीआरडी की जो वैकेंसी आने वाली है छप्पन कुछ समथिंग वैकेंसी अब और भी ज्यादा आ सकती है क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें एडमिशन की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है पीछे ही सुना था दो लाख से ज्यादा एडमिशन अब की बार हुए हैं हो चुके हैं अब से पहले तो वैकेंसीज निकल सकती हैं टीजीटी की भी निकल सकती है पीजीटी की भी और पीआरटी की तो न्यूज पेपर में आई चुकी है तो उनमें भी ये चीजें काम करेंगी तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट जो पॉइंट आता है आपका फिर स्ट्रेस स्ट्रेस होता है किसी भी चीज को दबाव के साथ पढ़ना यानी प्रेशर एम्फोसिस जोर डालना किसी भी चीज के ऊपर और स्ट्रेस है जो वो सेंटेंस स्ट्रेस भी हो सकता है और वर्ड स्ट्रेस भी हो सकता है तो हम इसको वर्ड स्ट्रेस के हिसाब से अगर हम करके देखें तो एक वर्ड आता है रिकॉर्ड आप वर्ड तो एक है लेकिन स्ट्रेस के हिसाब से इसको अलग अलग प्रोनाउंशिएट किया जाता है आप ये है इसका स्ट्रेस का निशान होता है ये और यहां पे अब दोनों जगह अलग अलग स्ट्रेस हमने यूज किया यहां पे आर पे स्ट्रेस यूज किया है यहां पे सी पे जब इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे तो इसको बोला जाएगा रिकॉर्ड और इसको बोला जाएगा रिकॉर्ड तो दोनों में डिफरेंस है एक जो रिकॉर्ड है वो हमारा काम करता है नाउन का और एक जो रिकॉर्ड है वो हमारा काम करता है वर्ब का तो नेक्स्ट है इंटोनेशन इंटोनेशन पे क्वेश्चन पीछे आया भी था स्टेट के अंदर राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ टॉम राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ टॉम राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ टॉम जो हमारी लय होती है उसके अंदर जो उतार चढ़ा हुआ आता है उसको बोला जाता है इंटोनेशन यानी सेंटेंस को जिस लहजे से हम बोलते हैं उसी को इंटोनेशन कहा जाता है जैसे आपने पुराने टाइमों में देखा होगा इक्विलाइजर कोई भी जो म्यूजिक हम बजाते थे डेक के ऊपर तो उसमें इस तरह से लाइनिंग सी होती है और जब गाने में बीट ज्यादा आती है तो वो ऊपर जाती है और जब बीट कम होती है डीएन टोल कम होती है तो वो नीचे चली जाती है तो वही चीज यहाँ पे है राइजिंग एंड फॉलिंग अब इसके अंदर सेंटेंस दे देते हैं जैसे राम इज गोइंग टू कॉलेज और यहां पे स्ट्रेस लगा दिया तो अब इस सेंटेंस को जब बोला जाएगा तो इसकी क्या होगी जैसे राम इज गोइंग टू स्ट्रेस यहां पे कॉलेज तो पहले फॉलिंग हुई फिर राइजिंग हुई क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे ये सेंटेंस दिया गया और आपसे पूछा जाए विच टाइप ऑफ इंटोनेशन इज यूज इन दिस सेंटेंस कि इस सेंटेंस के अंदर किस प्रकार की जो इंटोनेशन है उसका प्रयोग किया गया है तो इसके अंदर इंटोनेशन क्या होगी हमारी फॉलिंग एंड राइजिंग इसी प्रकार से पूछा जाता है फॉलिंग एंड राइजिंग होती है राइजिंग एंड फॉलिंग होती है नेक्स्ट है राइम राइम होता है ले ये राइम स्कीम या राइम पेयर पूछे जाते हैं ये राइम है जो पॉइंट्स की लाइनों के अंतिम जो वर्ड होते हैं उनकी साउंड से स्टार्ट होती है और ये ए से लेके जेड तक प्रयोग की जाती है नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ टीचिंग एट इनिशियल स्टेज इनिशियल स्टेज का मतलब है कि ये हमारे जो आरंभिक स्तर है यानी प्राथमिक जो स्तर है वहां पे हम किस तरह के जो मेथड्स हैं वो प्रयोग करते हैं बच्चों को स्टार्टिंग में सिखाने के लिए तो इसमें सबसे पहले है द अल्फाबेटिक मेथड अल्फाबेटिक मेथड्स मतलब जितने भी हमारे लेटर हैं लेटर्स हैं बच्चों को ए बी सी डी इस तरह से इनकी सहायता से पढ़ाना जब शुरू किया जाता है तो उसको बोलते हैं अल्फाबेटिक मैथड दूसरा आता है फोनिक मैथड फोनिक मेथड या फोनेटिक मेथड बोलते हैं इसको इसमें बच्चों को साउंड की सहायता से पढ़ाया जाता है साउंड यानी जो हमारे लेटर्स हैं उनकी क्या साउंड आ रही है साउंड आपको बताई दी थी पिछले वीडियो के अंदर अगर 
वो देखनी है तो दोबारा से वही वीडियो देखिए उसमें आपको पता चल जाएगा कि साउंड कौन कौन से पार्ट में डिवाइड की गई है तो हमारे साउंड्स हैं जो वो फोर्टी फोर है तो बच्चों को साउंड्स के मेथड से पढ़ाया जाता है यानी साउंड्स के ऊपर जोर दिया जाता है आज के टाइम में अगर पूछ ले आपसे सबसे जो बेस्ट मेथड यूज हो रहा है आज के टाइम में स्कूलों के अंदर तो वो कौन सा है तो वो फोनिक मैथड है नेक्स्ट है वर्ड मेथड इसमें जो हमारे सिखाने की इकाइया है उसके बारे में बात हो रही है इसमें जो यूनिट थी वो एबीसीडी थी इसमें जो यूनिट है वो साउंड है और इसमें जो हमारी यूनिट रहेगी वर्ड यानी मान लिया बच्चे को डायरेक्टली कोई वर्ड सिखाया जाएगा जैसे एबीसीडी नहीं सिखाते डायरेक्टली वर्ड ही सिखाते हैं इसके अंदर फिर आता है हमारा फ्रेज मैथड फ्रेज को बोलते हैं वाक्यांश वाक्यांश यानी A group of word which define its meaning, but cannot say a complete sentence is called phrase. वाक्यांश बोला जाता है इसको तो वाक्यांशों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है जैसे हम बोलते हैं look after, look after, give up. इस तरह के जो ये होते हैं फ्रेजेस फ्रेजेस की सहायता से बच्चों को सिखाते हैं तो इनकी सिखाने की यूनिट क्या होती है फ्रेज होती है उसको बोलते हैं द फ्रेज मेथड और एक होता है द सेंटेंस मेथड इसके अंदर जो यूनिट होती है वो सेंटेंस होती है बच्चों को डायरेक्टली सेंटेंस के माध्यम से ही सिखाया जाता है लेकिन आज के टाइम में सबसे बेस्ट कौन सा मैथड है द फोनिक मैथड इसके बाद दो अप्रोच आती है एक स्ट्रक्चरल अप्रोच आती है और एक कॉम्युनिकेटिव अप्रोच आती है भी अप्रोच का मतलब होता है उपागम अब स्ट्रक्चरल अप्रोच और कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंदर बच्चों को स्ट्रक्चर्स के माध्यम से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये हमारा किसी एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच और जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है इसके अंदर स्पीकिंग जो मेथड है वो प्रयोग किया जाता है यानी बच्चों को बोलने पर जोर डाला जाता है इनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर जोर नहीं डाला जाता इसलिए इसको बोला जाता है कम्युनिकेटिव अप्रोच इसके बाद आता है रेमेडियल टीचिंग रेमेडियल टीचिंग को हिंदी में बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण यानी अध्यापक ने कोई कार्य करवाया किसी यूनिट को करवा दिया मतलब आप सिलेबस करवा दिया उसके बाद मान लिया किसी चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम रहेगी बच्चों की तो उसको दोबारा से फिर जो अध्यापक है वो करवाता है बच्चों को अलग से करवाता है तो उसको बोला जाता है रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षा इसके बाद आता है इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड वैसे तो ये मैथ में यूज ज्यादा होते हैं लेकिन ग्रामर के अंदर इनको यूज कर लेते हैं ये होती है आगमन विधि और ये होती है निगमन विधि इसमें क्या होता है कि वे बच्चों के सामने पहले ही पहले से मतलब कुछ एग्जांपल प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर बच्चे उसमें से रूल निकालते हैं और डिडक्टिव मैथड के अंदर क्या होता है कि बच्चे को रूल पहले दे दिया जाता है और फिर वो उनको एक्सरसाइज के आधार पर उनको करके वो देखते हैं तो दोनों जो मेथड है वो इकट्ठे यूज किए जाते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड इकट्ठा बोलते हैं इनको क्योंकि जब बच्चा पहले एग्जांपल करेगा फिर उसके रूल निकालेगा रूल निकालने के बाद फिर उनको प्रयोग करके देखेगा तो दोनों जो है जो एक साथ ही काम करते हैं इसलिए इनको बोलते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव मैथड और लिंक लैंग्वेज ये हमारा इंग्लिश के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज में उसमें पूछा जाता है वट इज द मीनिंग ऑफ लिंक लैंग्वेज लिंक लैंग्वेज यहाँ पे क्या अर्थ है कि वे पूरे इंडिया के जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं अलग अलग लैंग्वेज बोले जाती हैं तो वहां पे हम जो नॉर्थन पार्ट के जो पीपल हैं वो साउथन पार्ट में जाते हैं तो उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते इसलिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको लिंक लैंग्वेज भी कहा गया है विंडो ऑफ द वर्ल्ड इस तरह से बहुत सारे इसके नाम दिए गए हैं वो इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आता है तो इसी प्रकार से अपनी क्लासेज ऐसे चलती रहेंगी स्टार्ट की और आपने तैयारी स्टार्ट कर दीजिए भाई कि वे प्राइमरी की भी वैकेंसी तो लगभग आने वाली है और दूसरी टीजीटी और पीजीटी की भी आ सकती हैं तो उसके अंदर भी जो टीचिंग से रिलेटेड मैटर है जो वो पूछा जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा अपना शेयर कीजिए इसको थैंक यू वेरी मच